হে ব্রিয়ান আমি জেবা ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি তো আবারও হাজির হয়ে গেলাম সহজ কোনো রেসিপি নিয়ে আর সহজ রেসিপি সহজভাবে শেয়ার করতে আপনাদের সাথে আমার খুবই ভালো লাগে তো আজকে আমি মানে খুব টেস্টি একটা খাবার শেয়ার করব সেটা হচ্ছে সাজনা তো সাজনা সিজন চলে যাচ্ছে তা অনেকবারই খাওয়া হয়েছে ভাবছি যে আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করি এখন আর তেমন একটা সাজনা বাজারে পাওয়া যায় না খুব খুঁজে আনা হয়েছে তো এই সাজনা দিয়ে কিভাবে সর্ষে বাটা মাছ আলু ঝোল করা যায় সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো চলুন দেখে নিই আমার কি কি লাগছে আর কিভাবে করব তো এই যে এখানে আমি সাজনা কেটে নিয়েছি এভাবে টুকরা টুকরা করে আপনারা চাইলে আর একটু ছোটো করতে পারেন আর একটু বড় করা যাবে না কেন এটাই আমার মনে হয় ঠিক সাইজ একটু ছোটো করতে পারবেন আর আলু এভাবে এখানে আমি দুইটি আলু এভাবে কেটে এভাবে পিস করে নিয়েছি আর নিয়েছি একটি টমেটো বড় দেখে এই তো এভাবে পিস করে আল আর লাগবে মাছ মাছটা আমি নিয়েছি এই যে দেখুন এখানে একটি কই মাছ ট্যাংরা মাছ পাবদা মাছ সবাই আমরা এই মাছগুলো চিনি আর সবাই পছন্দ করি পাবদা ট্যাংরা তো আর লাগছে হলো পেঁয়াজ বাটা এখানে আমি নিয়েছি দুই চামচ ভরে পেঁয়াজ বাটা এক চামচ এক টেবিল চামচ ভরে সর্ষে বাটা রসুন বাটা হাফ চা চামচ জিরা বাটা সামান্য হাফ চা চামচেরও কম আর নিয়েছি গুঁড়া মশলার মধ্যে মরিচ পাখি হাফ চা চামচ হলুদ পাখি হাফ চা চামচ স্বাদ মতো লবণ আর ধনে পাখি হাফ চা চামচ আর কিছু কাঁচামরিচ কুচি আমি কুচি করে দিয়ে দিব আর রান্নার শেষে তো ধনা পাতা লাগবেই আর তেল আর হচ্ছে পরিমাণ মতো পানি তো প্রথমে আমি কি করব মাছটা একটু হলুদ লবণ মরিচ মেখে ভেজে নিব তো ভাজাটা আর কি দেখাবো ভাজতে তো সবাই পারি তো চলুন ভেজে নিই তারপরে দেখাচ্ছি তো দেখুন আমার মাছটা ভাজা হয়ে গেছে ভেজে অনেক লাল করে সুন্দর করে ভেজে নিয়েছি আর আরেকটা কথা এই মাছ দিয়ে রান্না করতে হবে এমন কোনো কথা নেই আজকে আমি এই মাছ দিয়ে রান্না করতেছি তো আপনারা এটা রুই মাছ যে কোনো মাছ রুই মাছ কাতল মাছ তারপরে শোল মাছ আর যে যে মাছ থাকে বাসে সেটা দিয়ে রান্না করতে পারবেন খুব টেস্ট হবে তো চলে যাই রান্না তো আমি আগে থেকে চুলায় একটি প্যান বসিয়ে রেখেছি তো চোলাটা এখন জ্বালিয়ে দিব বিসমিল্লা তো প্যানটা গরম হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব গরম হলে দিয়ে দিব পরিমাণ মতো তেল তেলটা আমার গরম হোক তারপর দিয়ে দিব আমি বাটা মশলাগুলো তেলটা গরম হয়ে গেছে তো এখন আমি এই যে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ বাটা রসুন বাটা জিরা বাটা সর্ষে বাটা তো তেলের সাথে বাটা মশলাগুলো ভালোভাবে একটু দু তিন মিনিট কষিয়ে নিব আর এই রান্নাটা করতে কিন্তু অবশ্যই সর্ষে বাটা লাগবে সর্ষে বাটা না দিলে ভালো লাগবে না আর যারা পছন্দ করেন না তারা দিবেন না তো দিলে ভালো লাগবে এটার এই তরকারিটার মেন স্বাদই হচ্ছে সর্ষে বাটা দিয়ে তো আমার পেঁয়াজটা কষানো হয়ে গেছে এখন দিয়ে দেবো আমি সামান্য পরিমাণে পানি যাতে মশ গুঁড়া মশলাটা পুড়ে না যায় এই তো হলুদ মরিচ লবণ আর হচ্ছে ধরে পাখি গুঁড়া মশলাটার সাথে আবার পেঁয়াজটা দু তিন মিনিট আমি একটু কষিয়ে নিব যতক্ষণ পর্যন্ত উপরে তেল না উঠে আসে মশলাটা ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এটা কষিয়ে নিব ম 
মশলাটা আমার অনেক সুন্দরভাবে কষানো হয়ে গেছে সুন্দর একটা গ্রান্ড বের হয়েছে ভাজা গ্রান্ড বের হলে বুঝতে হবে যে মশলা কষানো হয়ে গেছে প্রথমে দিয়ে দিব আমি আলুটা আর হচ্ছে টমেটোটা টমেটোটা আলুটা দেওয়ার সাথে কান হচ্ছে টমেটোটা খুব ভালোভাবে গলে যাবে তাহলে এই যাও সামান্য দিয়ে দিব একটু পানি দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে দিব চোলার আস্তে আমি মিডিয়ামে রেখে ঢেকে দিব পাঁচ মিনিটের জন্য পাঁচ মিনিট পরে এসে দেখছি তো দেখি পাঁচ মিনিট পরে কি অবস্থা নেড়ে চেড়ে দিব টমেটোটা গলে গেছে দেখতেই পাচ্ছেন তো টমেটো যদি না গলে যায় এভাবে একটু ভেঙে ভেঙে দিবেন টমেটোটা খুবই ভালো ছিল একদম গলে গেছে তো আমি এখন দিয়ে দিব সাজনাটা দিয়ে দিব কাঁচামরিচ কুচিটা ঝালটা আপনারা আপনারা বুঝে দিবেন কতটুকু ঝাল পছন্দ করেন বেশি কম করে নেওয়া যাবে যে যেমন ঝাল পছন্দ করেন ওরকম ঝাল দিয়ে রান্না করবেন তো এই যে সাজনার সাথে আলু মানে ভালোভাবে একটু নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে দিব তো আবার আমি ঢেকে দুই তিন মিনিট একটু কষিয়ে নিব খুব সুন্দরভাবে সাজনা আলু কষানো হয়ে গেছে তো আলুটা আর টমেটোটা আমি আগে কষিয়েছি কেন বলে নেই সাজনা হচ্ছে একদম নরম ভাব পেলেই সিদ্ধ হয়ে যায় তো এর জন্য আলুটা আগে কষিয়ে নিয়ে তারপর আমি সাজনাটা কষিয়েছি এখন আমি দিয়ে দিব ঝোলটা তো সবসময় জানেন যে বা ঝোল গরম পানি দেয় তো আমি আজকেও গরম পানি দিব এটার মধ্যে আর ঝোল আপনারা চাইলে কতটুকু রাখবেন ওই আন্দাজ বুঝে দিবেন তো আমার আর ঝোল লাগবে না কারণ আলু সাজনা সব সিদ্ধ হয়ে গেছে চোলা রাস্তায় পর যায় আমি বাড়িয়ে দিব আর লবণ টবণ সব চেক করে নেবেন তো এখন দিয়ে দিব মাছগুলো এই তরকারিটা যে কি টেস্ট কি বলবো ভাববেন যে আপনি রান্না করতেছেন আপনি বলতেছেন না না আসল সত্যি কথা এই রান্নার অনেক প্রশংসা শুনেছি আমি কয়েকদিন আগে রুই মাছ দিয়ে সাজনা আলু করেছিলাম এত ভালো হয়েছে আমার হাজব্যান্ড বলতেছে অনেক সুন্দর হয়েছে অনেক ভালো হয়েছে আবার রান্না করবা জানি না আজকে খেয়ে কী বলবে অবশ্যই ভালো বলবে কারণ আমার মেয়ে মানুষ একটু ভালো শুনলে মানে মনে হয় যে এটাই বুঝি দুনিয়া এই পৃথিবী এটাই পৃথিবী আমাদের কেউ একটু ভালো বললে তো এই তো ঢেকে দেব ঢেকে দিয়ে পাঁচ ছ মিনিট আমি এটা রান্না করবো বেশিক্ষণ রান্না করব না তো ফিরে আসছি পাঁচ ছয় মিনিট পর দেখুন আমার তরকারিটা হয়ে গেছে তো এখন আমি ধনে পাতা দিয়ে চুলাটা অফ করে দিব অনেক কালার বা লবণ স্বাদ সব অনেক সুন্দর হয়েছে তা এখন দিয়ে দিব ধনে পাতা কুচিটা তো এখন আমি চুলাটা অফ করে দিব ঝোল 
তো কি বলবো এটা স্বাদের কথা তো আর কি বলবো যখন আপনারা বাসায় রান্না করবেন তখন বুঝতে পারবেন যে এটা কি পরিমাণে স্বাদ হয় তো আমার এই সহজ ভিডিওটা যদি আপনাদের কাছে সহজ লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন তো আমার চ্যানেলটি যদি এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন অবশ্যই করে নেবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন আমি যখনই কোনো নতুন সহজ ভিডিও ছাড়ব খুব সহজে পৌঁছে যাবে আপনাদের কাছে তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সবাই সবার জন্য দোয়া করবো আল্লাহ হাফেজ